சுக்கர திசை யாருக்கு ஆதாயம் தரும் உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடக்குதா நீங்க பரணி நட்சத்திரமா பிறந்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து சுக்கர தசை பூர நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் ஜனன காலம் ஜனன காலத்திலே சுக்கர தசை சுக்கரன் மட்டும்தான் ஒரு ஜாதகருக்கு இருபது ஆண்டு காலம் திசை நடத்துவார் மற்ற எல்லா கோயில்களோட ஹையஸ்ட் பீரியட் திசை நடத்துறது சுக்கரன் மாத்திரம்தான் இந்த சுக்கரன் யோகம் பெற்றால் யோகத்தையும் தோஷம் பெற்றால் தோஷத்தையும் அனுபவிக்க வைக்கிறது தான் சுக்கரன் ஒரு மனிதனுக்கு உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கரன் தான் வசீகரத்தை கொடுக்கறது அழகு ஈர்ப்பு வசீகரம் நல்ல ஒரு ஒரு பார்த்தவொடனே ஒருத்தர் வந்து இழுக்குது ஒருத்தர் திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும்னு தோணுதுன்னா அது இந்த சுக்கரனுடைய ஒளி தான் ஜாதகத்திலையும் இந்த சுக்கரன் வந்து நல்ல சுபர் வீடுகள் ஏறணும் சுபர் வீடுகள்னா அவர் சுக்கரன் சுக்கரனுடைய வீட்டிலே ஆட்சியோடு இருக்கலாம் அல்லது புதன் வீடு சனி வீடு ஏறினாலும் சுக்கரன் வந்து பலம் அதிகம் குரு வீட்டிலையும் கூட இந்த சுக்கரன் வந்து உச்சம் பெறக்கூடிய இடம் மீனம் மீனத்தில் சுக்கரன் உச்சம் பெறுறது ஒரு சுபர் வீடு இந்த சுக்கரன் எந்த ஸ்தானங்களில் வந்து சக்தி இழந்துருவார் எந்த ஸ்தானத்தில் வந்து ஒரு பலகீனமாக போவார்னா சிம்மம் அதே மாதிரி விருச்சிகம் மேஷம் இந்த ஸ்தானங்களில் சுக்கரன் வந்து கொஞ்சம் பலம் கம்மி கண்ணியில் சுக்கரன் நீச்சம் அடையும் ஆனால் கண்ணியில் நைன்டி பர்சன்ட் நீச்சம் அடைஞ்சாலும் கூட புதன் கூடவே இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் புதன் கூட இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடையும் இந்த ஜாதகத்தில் சுக்கரன் எங்கே இருந்தாலும் பன்னிரெண்டு கட்டத்தில் யோகம் அதிகமாக யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு லக்னக்காரங்களுக்கு தான் அதிகமான யோகத்தை கொடுக்கும் நம்பர் ஒன் ரிஷபம் அடுத்தது மிதுனம் அடுத்தது கன்னி துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு சுக்கரன் பரிபூர்ண யோகத்தை அடிப்படையில் கொடுக்கும் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்குமா ஏன்னா சிலருக்கு வந்து இருபது வயசில் சுக்கர தசை வரும் சிலருக்கு நாற்பதுல வரும் சிலருக்கு அறுபதுல வரும் ஒரு சிலருக்கு கடைசி காலகட்டத்தில் எழுபது வயசு எண்பது வயசு கிட்ட வரும்போது சுக்கர தசை வரும் இப்போ சுக்கரன் ஒரு குழந்தைக்கு தசையாக நடத்துது பிறக்கும் போதே சுக்கர தசை அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையில் எல்லாருடைய ஆதரவோட அரவணைப்பில் அந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சுக்கரனுடைய தசை குறிப்பு ஒரு சுக்கரன் வாலிப வயசில் வருது ஒரு பதினெட்டு வயசுல இருந்து அல்லது பதினைஞ்சு வயசுல இருந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு முப்பதுக்குள்ள ஒரு சுக்கர தசை ஒரு வாலிபனுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் எதிர அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் இன் லைஃப் இந்த காதல் நிறைய பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து லௌதிக வாழ்க்கையில் வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது நல்ல ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியலாக ஏதோ ஒரு லக்கில் சப்போர்ட் கிடைக்கிறது இப்போ வந்து ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க இல்லை அவங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணும் சில பேருக்கு மாமனார் சப்போர்ட் ஒரு சிலருக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட் இல்லை ஃபேமிலியோட சொத்து அனுபவிச்சு வாழக்கூடிய ஒரு காலம் இதெல்லாம் அந்த சுக்கரன் தான் கொடுக்கும் அப்போது சுக்கரனுடைய திசை அந்த வயசில் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசப்படும் மத்திய வயசில் சுக்கர திசை மத்திய வயசுனா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இந்த ரேஞ்சில் எங்கேயாவது சுக்கர திசை வந்தால் குடும்பத்துடைய கஷ்டத்துலேருந்து அவங்க வந்து அந்த ஃபேமிலியை அப்லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்லிஃப்ட் பண்ணி சொந்தமாக வீடு கட்டுறது நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அந்த பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்லாம் நல்ல கல்யாணம் முடித்து அவங்கள மகிழ்ச்சி படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சுக்கரன் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயோதிக கால அறுபது வயசுக்கு மேலே மேன்மையான வாழ்க்கையை சுக்கரன் கொடுக்கும் ஒரு எல்லா கடமையும் முடித்து இனிமையாக சந்தோஷமாக சாந்தமாக ஒரு அமைதியான ஆனந்தமான வாழ்க்கையை இந்த சுக்கரன் கொடுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சுக்கரன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோல் சுக்கரன் எப்போல்லாம் கேதுவோட கனெக்ட் ஆகுதோ இல்லை கேதுவோட ஸ்டாரில் இருக்கோ இல்லை கேது சுக்கரனுடைய ஸ்டாரில் இருந்தாலோ இல்லை சுக்கரனும் கேதோ ஏதோ ஒரு ரூபத்தை வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ஜாதகெல்லாம் நிச்சயமாக கோயில் பணி ஆன்மீக பணி சமூக பணி டெஃபரெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் அந்த சுக்கரன் கொடுக்கறது இப்போது இந்த சுக்கரன் வந்து ஏ எல்லாரும் கேட்பா எனக்கு சுக்கர தசை எனக்கு ஒன்றும் பலனே இல்லையே இப்போ தனுசு லக்னம்னு வச்சு போனீங்க இப்போ தனுசு லக்னத்துக்கு சுக்கரன் வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்குமா பாசிட்டிவாக கொடுக்குமா நெகட்டிவாக கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் மீன லக்னத்துக்கு சுக்கரன் பாசிட்டிவாக கொடுக்குமா நெகட்டிவாக கொடுக்குமா மீனத்தில் சுக்கரன் உச்சம் அடைஞ்சால் கொஞ்சம் நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் ஆனாலும் மீனத்துக்கு சுக்கரன் பாதக பலனை நிச்சயமாக செய்யும் காலபுருஷ தத்துவப்படியே இந்த சுக்கரன் ரிஷப வீடு துலாம் வீட்டில் இருக்கும்போது பலம் அதிகம் அப்புறம் ஒரு ஜாதகத்திலையும் சுக்கரன் வந்து கேந்திர கோணங்களில் வந்தால் அதிர்ஷ்டம் கேந்திர கோணங்கள்லாம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் அதே மாதிரி ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த ஸ்தானங்களில் சுக்கரன் வரும்போது அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் ரொம்ப அது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பலன் கொடுக்கும் பகை சாரம் வாங்கி சுக்கரன் இருக்கக்கூடாது பகை சாரம்னா என்னென்னா இப்போ சுக்கரன் வந்து சூரியனுடைய ஸ்டாரில் போய் இருக்கு அது வந்து ஒரு பகை சாரம்னு எடுத்துக்கிறோம் சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் இருந்தால் சுக்கரன் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்துக்கு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் சந்தோஷம்னு ஒருத்தர் யார் மனிதன் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நட்பு சாரம் வாங்கின சுக்கரன் பலனை கொடுக்கும் புதன் சாரம் வாங்கின
இந்த அம்பாவை நீங்கள் வழிபாடு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சுக்கரன் மாலை நேரத்துக்குள்ளே வரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான வரங்களை வாரி வழங்கும் வெண்மீனில் புஷ்பத்தை கொடுத்து நீங்கள் வருஷம் பண்ணலாம் சுக்கரதிசை பொதுவாகவே நான் சொன்ன இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு தான் பலன்களை ரொம்பவும் உன்னதமான ஒரு பலன்களாக ஏற்றம் தரக்கூடிய பலன்களாக கொடுக்கும் மற்ற லக்கண காரங்களுக்கு சிம்மம் கடகம் இல்லைனா வந்து மீனம் தனுசு விருச்சிகம் மேஷம் இந்த லக்ன காரங்களுக்கு சுக்கரனுடைய இடம் நல்லாக இருந்து சுபருடைய பார்வை இருந்து சுபஸ்தானங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த சுக்கரன் யாருக்கெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா அது ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய மணி ஃப்ளோ இருக்குது ஹாப்பினஸ் நிறைய இருக்குது நல்ல ஹெல்த்து ரொம்ப வயசான பேர் கூட ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசு நெருக்கத்தில் கூட இளமையாக அழகாக ஃபிட்டாக இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க தான் அந்த சுக்கரனுடைய ஒளி பொருந்தவங்க சக்தி படைத்தவங்க இந்த சுக்கரன் வந்து யாருக்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கோ இல்லை தோஷம் படைஞ்சிருக்கோ பகை சாரம் வாங்கியிருக்கோ அவங்களாம் ரொம்ப இளமையிலேயே முதுமை அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து உண்டு செய்யும் அது இந்த சுக்கரனுடைய வீக்னஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ சுக்கரன் கடன் நிறைய உருவாக்குது பிரச்சனை நிறைய உருவாக்குது இல்லைனா வந்து ஒரே சண்டைகளாக இருக்குது ஏன்னா குடும்ப வாழ்க்கை முக்கியமான ஒரு பிளான் சுக்கரன் தான் ஒரு அமைதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை ஒரு கணவன் மனைவி உறவில் வந்து ஒரு நல்ல ஆனந்தம் இல்லை அப்படின்னா இந்த சுக்கரன் இந்த ஜாத்தில் டெஃபினட்டாக ஏதோ தோஷம் படைஞ்சிருக்கும் சுக்கரனுக்கு அருகாமை வீடுகள் அருகாமை வீடுலாம் நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஹவுசஸில் ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு செவ்வாயோ இல்லை ராகுவோ இல்லை கேதுவோ இல்லை சனியோ இந்த மாதிரி அசுப கோள்களுடைய நெருக்கம் வந்தால் இந்த சுக்கரனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பேட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சுப கோள்களுடைய பார்வை சுக்கரன் மேலே இருந்தால் இன்னும் விசேஷம் அதில் குறிப்பாக சுக்கரனுக்கு அருகாமை வீடுகள் அசுபர்கள் இல்லாமல் சுக்கரன் புதனோடு சேர்ந்து சுபர் வீடுகள் இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் நிச்சயமாக பல மடங்கு கொடுக்கும் நிறைய பேர் ஜாதகத்தில் இந்த கல்யாண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை திருமண வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய சோக கதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுக்கரன் எட்டாம் இடத்துலையோ நீச்சம் அடைஞ்சோ பன்னிரெண்டாம் இடத்துலையோ ஆறாம் இடத்துலையோ செவ்வாயோட சேர்ந்தோ இல்லைனா சனி சுக்கரன் ராகு இந்த மாதிரியான கன்ஜக்ஷன்ஸில் இருந்தோ சுக்கரன் சூரியனோட சேர்ந்து அஸ்தங்காரம் ஆகிறதோ பலம் இழந்து போகிறதோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்து அந்த ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அது ஃபேமிலி லைஃப்பில் நிறைய ட்ரபுள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இது சுக்கரனுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அந்த ஜாதகத்தில் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ சுக்கர திசை யோகமாக இருக்குமா இல்லை தோஷம் செய்யுமானா முதல்ல உங்கள் லக்னத்தை தேர்ந்தெடுங்க பேசிக்காக நான் சில விஷயம் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் லக்னம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆறு லக்னம் நான் சொன்னது மாதிரி ரிஷபம் மிதனம் கன்னி துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த லக்னத்தில் சுக்கர திசை நடக்குதா ஓரளவுக்கு அதுக்கு நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சுக்கரன் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இல்லை ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த லக்னத்திலேருந்து இந்த இந்த ஜாதகத்தில் இந்த கட்டத்தில் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் அதிர்ஷ்டமாக எடுத்துக்கலாம் சுக்கரன் தனித்து தனித்துனா சுபர் வீடுகளில் இருந்து தனித்து இருந்தால் எந்த ஒரு கிரகத்துடைய கூட்டணியும் இல்லாமல் இருந்தால் சுபமாக எடுத்துக்கலாம் சுக்கரனுக்கு அடுத்த வீடுகளில் அசுபர் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த சுக்கரனை சுபமாக எடுத்துக்கலாம் சுக்கரனை மறைந்திருந்து அந்த லக்கண யோகரோ அல்லது இயற்கை சுபரோ பார்த்தால் அந்த சுக்கரனை சுபமாக எடுத்துக்கலாம் மே வேறு வகைகளில் இந்த கிரகங்கள் சுக்கரனோட பாதிக்கப்பட்டால் அந்த சுக்கரன் கெடுபலனை கொடுப்போம் அதே நேரத்தில் சுக்கரன் தனித்திருந்து யோகம் பெற்றால் நல்ல பலனை சுப பலனை வாரி வழங்கும் நேர்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி